Hello friends, welcome to Ramsos. This is the session 5 on arrays and pointers. In session 4, la, next session of pointers. Arrays is also important and in compared to pointers, Rendu Sendu Pandra Nari operations for them. Pointers depend on arrays, arrays depend on pointers. So it is better to combine both of these concepts together. In the session of learning objectives, what is an array? Dimensions in an array. What is a pointer? Array of pointers. Pointer to a pointer. And uh, dynamic memory allocation. So first what is an array? An array basically holds multiple elements of same data type. This is the array order structure. This is the data type. This is the data type. In the data type of base panni in the array name. I mean the array name and size so if for example if this is an integer data type it allocates 2 bytes in 16 byte compiler ok 16 bit compiler la 2 bit 2 byte allocate pannu uh, number array elements access pannu array index use pannu array index again start off on 0 in the start off not 1 so this is the overall structure in the array la the size the important thing in the size ninga predetermined ah kudukalam alladhu run time ning kudukalam it's up to the user so this this is the basic thing of array so if array overall ah pathina nariya elements store pandrathu nariya of same data type ok integer na ila me integer adha irukkunum float na ila float adha irukkunum and the mari so it, it cannot have multiple data types array is of same data type that can hold multiple items dimensions in an array array ila pathe inna mottam avay rendu dimension da irukku one is one dimensional array and other is multi-dimensional multi-dimension ke liye yon two-dimensional vandro one or more subscript kurti na it's called as multi-dimension what is a subscript subscript na in the edithal number 20 kurti rukon this is called a size in the this is a size and in the square brackets irukko parunga this are called as subscripts Ipo, in the one dimensional la, in the dimension set a kori kithana array size so, array one the evlo periya array abdin kaadrath na in the dimensions dimension oda meaning e. Ipo, in the ethil 20 kudukura na in the character array oda size one the 20 characters that is 20 bytes since character carries one byte ok 20 bytes allocate pannadu idhi way multi dimensional one or more subscript apdi varum bodhu it carries more than one set bracket. If you have a set bracket, this is multi-dimensional or two-dimensional set bracket or three-dimensional set bracket. And the set bracket we are going to give the sizes for the array. So here passing one dimensional array to the function. Now, in this case, number function array function को वंदे array आ pass करो array pass करना है ना हो let's see okay see in this program int a idu vande uninitialized i mean ulla size e edume sollala ana nama inga size vella kuduthukom in the 
uh, approach vande it's a better approach rather than giving predetermined la inga size kuduthittu adukaprama ulla elements kudukuradhu vande it's not very good since ninga inga 10 element kuduthittu inga 4 element i mean 4 values mattume kudutingna meedi irukra 6 space allocate pandrukka and memory la vande waste aidum so in order to avoid those stuffs it is better you avoid giving the size inside it predetermined irukadinga indha mari kudutinga so ipa 4 kudutingina 4 memory blocks i mean 4 2 bytes allocate aagum so 8 bytes allocate aagum idhukku since it is an integer data type so ipa inga varumbodhu the function f f is a function the function ku la array name vandu inga pass panirukom இந்த அரே நேம் ஏன் இங்கே சப்ஸ்கிரிப்ட் போடலைனா இட்ஸ் நாட் நெசசரி பிகாஸ் இங்கே அரே நேம் ஓட ஃப பிராக்கெட்குள்ளே கொடுத்தோன்னா அரே ஓட ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டை பாயிண்ட் பண்ணும் எப்படி பாயிண்ட் பண்ணுது வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் பாயிண்டர்ஸ் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அரே நேம் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே இந்த அரே நேமை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல ஃபார்முலா ஒரு பாயிண்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இன்டீஜர் டேட்டா டைப் உள்ள ஒரு பாயிண்டர் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பாயிண்டர் பேஸ் பண்ணி தான் யூஆர் கோயிங் டு பாயிண்ட் த அரே எலிமெண்ட்ஸ் ஓகே இந்த இடத்துல லூப் எதுக்கு வச்சுருக்கு அப்படின்னா நாலு வாட்டி வந்து கூப்பிட்டு இருக்கும் ஸோ நாலு எலிமெண்ட் இருக்கு ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் ஒவ்வொரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார் பி ஸ்டார் பி இண்டிகேட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் A of 0. A of 0 element in a 1. Other point for the star P. Okay. Star P point for the next P plus plus. In the earth, P plus plus in one mode, it would address increment a home. Or in case, if one one the thousandth memory location to store air. If the star P one thousand memory location is the value in the one other one the pass on it. Next. P plus plus next memory location कुप address कुप पोफो next memory location अब लो integer उन्हें two bytes so two bytes लके बिटर टू thousand two अंदर address लपी तेरो अंदर address लपी तेरी ना P plus plus लर का value अंदर address लर का value ना दे two so आधे ये डे को so likewise until four four बरी ये डे ना इधर output वन्दे one two three four नो print आ since it is a array ஓகே இது நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் நம்ம ஆரம்பத்தில் சொன்னோம் அரே வந்து ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வந்து ஜீரோவாக தான் இருக்கணும் ஸோ பேசிக்லி அரே ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ ஓகே பி ஸ்ட்ராங் இன் தேட் இப்போது நம்ம சைட்ஸுக்கு வரும் ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்கு ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் இங்கே பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த அரே நேமை நேமை பாஸ் பண்ணி இந்த பாயிண்டர் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி ஐ கோயிண்ட் டு கேட்ட சி ஹ The array name without the bracket is the pointer to the first array element. Okay? In the array like the first element is point pointed by the help of this pointer. Okay? Here 2D array. If you look at one dimensional array, you can see that it is two dimensional array. It is more or less same, but the only thing is subscript is more. That is subscript. Row and columns are more. For example, these are the rows and these are the columns. So, if you look at the zero throw, zero th column or the value of the column, and the zero throw first column or the value of the column. So, these are all the uh, basics. And the 2D array, we have a pointer to implement the program. First, we'll know what is a pointer. If the pointer is coming, uh, if you look at the example, parangai, C is a pointer C pointer is a memory address okay C pointer is a memory address if int x equal to 10 it's just a variable okay this way in the 10 order I mean in the x order address you can use the address of operator in the ampersand you can use the address of operator in the operator you can use in the value in the value வந்து எந்த அட்ரஸில் ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னு யூ கேன் கெட் இட் இது ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த அட்ரஸில் இருக்கிற வேல்யூவை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணுங்கன்னா ஒரு டீ ரெஃபரன்ஸிங் 
ஆப்ரேட்டர் இருக்குது இது வந்து பாயிண்டர்னு கூட சொல்லுவாங்க ஓகே இது ஸ்டார் தான் இந்த ஆஸ்டர் ரிஸ்க் பேர் தான் பாயிண்டர் ஓகே இந்த பாயிண்டர் யூஸ் பண்ணி யூ கேன் கெட் இட் ஸோ வாட் இஸ் அ பாயிண்டர் இன் ஓவரால் அ பாயிண்டர் இஸ் அ வேரியபிள் விச் பாயிண்ட்ஸ் டு த மெமரி லொக்கேஷன் ஆஃப் அனதர் வேரியபிள் ஓகே இன்னொரு வேரியபிள் இந்த வேரியபிளோட மெமரி வந்து இந்த பாயிண்டரில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த பாயிண்டர் என்ன பண்ணணும் அந்த மெமரி லொக்கேஷன் போயிடணும் அந்த மெமரி லொக்கேஷனோட வேல்யூ எங்கே இருக்குது அந்த வேல்யூவை எடுத்து டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ் நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஸ்டெப் ஒன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி ஃபிகர் இதில் காட்டியிருக்கேன் இன்ட் ரேட் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ வேரியபிள் ஸோ இப்போ ரேட் வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் அப்படிங்கிற மெமரி அட்ரஸில் ஹண்ட்ரட் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஓகே இட்ஸ் நார்மல் இப்போ இன்ட் எஸ் அண்டர் ஸ்கோர் ரேட் வேல்யூ எதுவும் இன்ஷலைஸ் பண்ணல பட் மெமரி அலகேட் பண்ணிடுச்சு ப்ளீஸ் நோட்டட் மெமரி அலகேட் பண்ணியாச்சு இந்த எஸ் ரேட் வந்து கன்சிடர் இட் ஆஸ் அ பாயிண்ட் இன்ட் ஸ்டார் எஸ் அண்டர் ஸ்கோர் ரேட் சாரி ஃபார் இன்கன்வீனியன்ஸ் நான் இங்கே ஸ்டார் போட மறந்துட்டேன் ஓகே ஸோ கன்சிடர் இட்ஸ் ஆஸ் அ பாயிண்ட் இப்போ இந்த பாயிண்டரில் வந்து தேர்ட் ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் தௌசண்ட் ஃபோர் இந்த அட்ரஸ் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் இந்த பாயிண்ட் எஸ் அண்டர் ஸ்கோர் ரேட் இஸ் அவர் பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் இந்த மெமரி அட்ரஸை பாயிண்ட் பண்ணுது இந்த மெமரி அட்ரஸை தௌசண்ட் ஒன் மெமரி அட்ரஸை பாயிண்ட் பண்ணுது தௌசண்ட் ஒன் மெமரி அட்ரஸை பாயிண்ட் பண்ணும்போது அதோடய கண்டென்ட் வந்து ஆல்சோ இட்ஸ் அ மெமரி அட்ரஸ் ஆஃப் ரேட் ஓகே இப்போ தௌசண்ட் ஃபோரை பாயிண்ட் பண்ணிச்சுன்னா இப்போ தௌசண்ட் ஃபோர் வந்து எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த தௌசண்ட் ஃபோரில் என்ன வேல்யூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் வேல்யூ வந்து ரெட்ரைவ் பண்ணி காமிக்கும் திஸ் இஸ் ஹவு த பாயிண்ட் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் ஓகே ஸோ நவ் லெட் சி எக்ஸாம்பிள் ஸோ இது ஒரு சா நார்மல் எக்ஸாம்பிள் இன்ட் ஸ்டார் எம் ஓகே இது வந்து ஒரு பாயிண்டர் வேரியபிள் ஆஃப் இன்டீஜர் டைப் இது வந்து ஒரு நார்மல் வேரியபிள் ஆஃப் இன்டீஜர் டைப் இப்போ இந்த நார்மல் வேரியபிளோட அட்ரஸ்ஸை இந்த பாயிண்டர்லாம் இன் இனிஷியலைஸ் பண்ணுறோம் பை யூஸிங் அட்ரஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஆம்பர்சன் வந்து இட்ஸ் அன் அட்ரஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் ஸோ லொக்கேஷன் கொண்டு டூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற வேல்யூ எந்த அட்ரஸில் ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியணும் அதுக்கு நம்ம அந்த அட்ரஸை கண்டுபிடிக்கணும் அந்த அட்ரஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஆம்பர்சன்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஆம்பர்சன்ட் லொக்கேஷன் யூஸ் பண்ணி இந்த ஐ மீன் இந்த பாயிண்டர் யூஸ் பண்ணி இந்த அட்ரஸை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ வாண்ட் த டேட்டா விச் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் திஸ் பர்டிகுலர் எம் தென் ஸ்டார் எம் கொடுத்திங்கன்னா அந்த டேட்டா ஐ மீன் அந்த மெமரி லொக்கேஷனில் இருக்கிற டேட்டா வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகி காமிக்கும் ரிட்ரை பண்ணி காமிக்கும் இதுவே எனக்கு வந்து அட்ரஸ் வேணும் அப்படின்னா வெறும் எம் கொடுங்க இதுவே ஸ்டார் எம்னா இட் வில் பிரிண்ட் த வேல்யூ ப்ரெசன்ட் இன் தட் பர்டிகுலர் அட்ரஸ் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ் லெட் சி பார்த்தீங்களா த டேட்டா ஸ்டார் எம் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் பட் த அட்ரஸ் இஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் நாட் ஃபோர் சம் காபேஜ் வேல்யூ அது மெமரியாக அலகேட் பண்ணுற அட்ரஸ் நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது பட் நம்மளோட கண்ட்ரோலுக்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூஸ் வந்து இந்த ஸ்டார் எம் ஐ மீன் தட் நம்ம இன்ஷலைஸ் பண்ணிக்கிற டூ ஹண்ட்ரடுங்கிற வேல்யூ ஸோ லெட்ஸ் கோ டு த ஸ்லைட்ஸ் ஓகே சே தீஸ் ஆர் த சம் ஆஃப் த ஃபேக்ட்ஸ் ஓகே ப்ளீஸ் மேக் நோட் ஆஃப் தீஸ் ஃபேக்ட்ஸ் ஒரு பாயிண்ட்டை நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை இனிஷியல் உடனே இனிஷியலைஸ் பண்ணிவிடுங்க இல்லைனா அது சம் டேஞ்சரஸ் சுச்சுவேஷன்ஸில் போய் முடியலாம் ஓகே பிகாஸ் ஒரு அன்இன்ஷியலைஸ்ட் பாயிண்டர் வந்து அன்பிரிடிக்டபிள் அவுட்கம்ஸை கொண்டு வரலாம் தெர் இஸ் அ சான்ஸ் இது வந்து கம்பைலர் ஏதாவது காட்டாது சம் கார்பேஜ் வேல்யூஸ் வரலாம் ஓகே இஃப் யுவர் பாயிண்டர் இஸ் பாயிண்டிங் டு நன் அட்ரஸ் எந்த அட்ரஸுமே பாயிண்ட் பண்ணாமல் இன்ஷியலைஸ் பண்ணாமல் வேல்யூ இன்ஷியலைஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் வேறு பாயிண்டர் மட்டும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இட் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் இன் நேச்சர் ஸோ ப்ளீஸ் கைண்ட்லி மேக் அ நோட் ஆஃப் இட் And next is indirection operator. Indirection is what I said, so, dereferencing operator. So, it's nothing but our uh, pointer operator. Okay? Uh, memory address is the content retrieval. This is the memory address. The address is 
பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஐ மீன் ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு சரியா நெக்ஸ்ட் இஸ் அரே ஆஃப் பாயிண்டர்ஸ் இந்த அரே ஆஃப் பாயிண்டர்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம அரே வந்து பாயிண்டர் மூலமாக ஆக்சஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் இட்ஸ் குவாட் டிஃப்ரெண்ட் ரைட் நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்ப்போம் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஒரு டூ டைமென்ஷனில் எல்லாரே யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு ஓகே சி ஹியர் இன்ட் ஏ இது வந்து ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ட் ஒரு சப்ஸ்கிரிப்டில் இருக்கிற வேல்யூஸ் வந்து ரோ இன்னொரு சப்ஸ்கிரிப்ட் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூ வந்து காலம் ஸோ டூ ரோஸ் டூ காலம்ஸ் ஓகே நான் அரையோட வேல்யூ வந்து ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இது ஃபையோட ஃபையோட பொசிஷன் வந்து ஜீரோ ஜீரோ டென்னோட பொசிஷன் வந்து ஜீரோ ஒன் ஃபிஃப்டீனோட பொசிஷன் வந்து ஒன் ஜீரோ அண்ட் டுவெண்ட்டியோட பொசிஷன் வந்து ஒன் ஒன் ஸோ ரெண்டு ரோ ரெண்டு காலம் வந்துடுச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு ரோ ரெண்டு காலமில் இருக்கிற வேல்யூவை எப்படி நம்ம பாயிண்ட்ரு யூஸ் பண்ணி ரிட்ரை பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் நவ் இங்கே ஸ்டார் ஸ்டார் ஏ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஏன் ரெண்டு ஸ்டார் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் நம்ம ஒரு ஸ்டார் கொடுத்து வேல்யூ ஆக்சஸ் பண்ணோம் கரெக்ட் பட் ஹியர் ஏன் நம்ம ரெண்டு ஸ்டார் கொடுத்துருக்கோம் பிகாஸ் இட் இஸ் டூ டைமென்ஷனல் இன் நேச்சர் ஓகே இங்கே டூ டைமென்ஷனாக இருக்கிறதுனால வி ஆர் கிவிங் டூ ஸ்டார்ஸ் ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த டூ ஸ்டார்ஸ் வச்சு நம்ம ரன் பண்ணுவோம் என்னென்ன ஆன்சர்ஸ் வருதுன்னு பார்ப்போம் ஃபைவ் டென் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஸோ தீஸ் ஆர் த ஆன்சர்ஸ் விச் வி கெட் இப்போ இந்த ஸ்டார் ஏ நாக்கிடுங்க இப்போ ரன் பண்ணி பாருங்கள் டி டி சி திஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் சம் அட்ரெஸ் இஸ் ப்ரிண்டட் ஸோ இந்த அட்ரெஸ் ப்ரிண்ட் ஆகிறதுனால தெர் இஸ் நோ யூஸ் வி நீட் த வேல்யூஸ் இல்லையா இது ஏன் இந்த அட்ரெஸ் ப்ரிண்ட் ஆகுதுன்னா இது ரெண்டு ரோ ஒரு ரோ ஒரு காலம் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார் வந்து இட் பாயிண்ட்ஸ் அவுட் டு த ரோ அந்த ரோட கரஸ்பாண்டிங் காலம் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா இன்னொரு ஸ்டார் தேவை ஸோ ரெண்டு ஸ்டார் இருந்தால் தான் யூ கட் ஆக்சஸ் த வேல்யூ ப்ரெசென்ட் இன் தட் பர்டிகுலர் பொசிஷன் ஆஃப் ரோ அண்ட் காலம் ஓகே ஸோ இன்னொரு ஸ்டார் ஒன்று கொடுத்துரும் இப்போ பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபைவ் வரும் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் ஸ்டார் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் ஒன் ஸ்டார் ஆஃப் ஏ ஸ்டார் ஆஃப் ஏ பாயிண்ட்ஸ் டூ the same row plus 1 points to the next column konjam little bit confusion a irukku nu nenikiren seri okay fine ipo idha ipo idha eduthu paanga i took this now na already sollirken indha edathila paathina ipo indha bracket pottona the value change to 15 i mean sorry 10 okay the value changes to 10 but when the bracket remove pannitena values eppadi varudun paanga oh my god some error oh i'm sorry i'm sorry 5615 did you notice it yen 5615 because in the earth la precedence of operator work நம்ம ஆல்ரெடி இன் ப்ரீவியஸ் செஷன்ஸில் பார்த்தோம் ப்ரெசிடென்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் விச் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் இன் சி இந்த இடத்துல ரெண்டு ஸ்டார் இருக்குது இல்லையா ரெண்டு ஸ்டார் இருக்குது ரெண்டு ஸ்டார் கிட்ட நம்ம ஸ்டாருக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் பேரன்தசிஸ் இல்லைன்னா ஓகே ஸோ அது ஆக்சஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஸ்டார் ஸ்டார் ஏ நம்ம ஆல்ரெடி ஃபை பார்த்தோம் ஓகே ஸ்டார் ஸ்டார் ஏ நம்ம ஆல்ரெடி ஃபை பார்த்தோம் 5 plus 1 is 6. So, அப்படி தான் இந்த சிக்ஸ் வந்துச்சு இன்கேஸ் இங்கே ஒரு பேரான்தசிஸ் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட் இந்த பேரான்தசிஸை கம்ப்யூட் பண்ணிக்கோம் ஃபஸ்ட் இந்த பேரான்தசிஸ்க்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூஸை ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட் பண்ணிக்கோம் பேரான்தசிஸ்க்குள்ளே என்ன வேல்யூ இருக்குது ஸ்டார் ஏ ஸ்டார் ஏ பாயிண்ட்ஸ் அவுட் டு த சேம் ரோ ஜீரோ த்ரோ ஓகே ப்ளஸ் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் காலம் ஜீரோ த்ரோ ஜீரோ காலம் ஃபைவ் ஜீரோ த்ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம் இஸ் டென் இல்லையா ஸோ அதை பாயிண்ட் பண்ணுது இப்போ இது இது வந்து அவர் அட்ரெஸ் தட் இஸ் டென்னோட அட்ரெஸ் 
ஸோ இப்போ இந்த டென்னோட அட்ரஸில் இருக்கிற வேல்யூ என்ன டென் அதை பார்க்கணுமா இல்லையா ஸோ இந்த ஸ்டார் இந்த அட்ரஸ் அக்சஸ் பண்ணால் இந்த டென் வேல்யூ வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் சிமிலர்லி ஃபார் திஸ் ஏ ப்ளஸ் ஒன் யோ டோட்டலி மூவிங் அவுட் ஆஃப் தட் ரோ அந்த அப்படி வரும்போது ஸோ செகண்ட் ரோ செகண்ட் ரோக்கு வரீங்க செகண்ட் ரோட செகண்ட் ரோ அது வச்சுக்கோங்க செகண்ட் ரோவோட ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் அக்சஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ அந்த இடத்துல வரும்போது யூ ஆர் கிவிங் திஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு இட் ஒர்க்ஸ் ஃபைவ் டென் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஓகே உங்களுக்கு இந்த டூ டைமென்ஷன் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருந்துருச்சுன்னா யூ யூஸ் சிங்கிள் டைமென்ஷன் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் Let's run. Invalid direction. Yes. Launching. Yeah, because it is a single dimension, it doesn't require two dereferencing operators. Okay. Let's run and see. One, two. Fantastic. What do you think? Okay. This is how it works. I hope so you understood this concept very well. Okay. Let's uh, move on to the next slides. Pointer to a pointer. Po or pointer vandu innor pointer ku epdi initialize pannala. Panna enna aagum? Let's see. If you see this, int i equal to 10, it will be more value initialized. Int star j is the pointer variable. Int star star k. Okay? Double star could be the one. Because. In the other path, i equal to 10 is the value which, is, which has an address. Star i, ambassand i could be the one. That j is the one. Again, this address, j is the address that k is the one. So, ஸோ இப்போ நீங்கள் கீயே நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணிங்கன்னா இட் ரிக்வைஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஐ ஐயில் தான் நம்ம இன்சுலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரெண்டு அட்ரஸ் தாண்டி போகணும் டிடி கேட்டட் ரெண்டு அட்ரஸை தாண்டி போயிட்டு தான் இந்த ஐயோட வேல்யூ ஃபஸ்ட் கேலேருந்து ஜே போகணும் ஜே டு ஐ போகணும் ஸோ இட் இஸ் அ லாங் ரூட் ஸோ அதுக்காக ரெண்டு ஸ்டார் தேவை சி வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் யூ கிவ் அ சிங்கிள் ஸ்டார் இட் ப்ரிண்ட்ஸ் த அட்ரஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் நாட் ஃபோர் ரெண்டு ஸ்டார் கொடுத்தா தான் இட் இட்ஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு அக்சஸ் த வேல்யூஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா சம் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்வாப் மாதிரி தெரியும் ஐயை தூக்கி ஜேல போடுறது ஜேயை தூக்கி கேல போடுறது கே பிரிண்ட் பண்ணுறது ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டு ஸ்டார் யூஸ் பண்ணுறது காரணம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஸோ ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ் அண்ட் பாயிண்ட் டு ஸ்ட்ரிங்ஸ் <laughs> it's again a big uh, awesome concept here star character is subscript kula edume illa ana hello rendu similar da but the only difference is idu vande array of characters okay this is called array of characters because c la pathina string data type kedaadu nam array of characters ah da string ah treat pannuvom but here character star t is the pointer to the first character இந்த இதில் ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் ஹெச் இதை பாயிண்ட் பண்ணுறது தான் இந்த டி ஓகே தேர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ பட் போத் ஆஃப் தேம் ஹேவ் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் கிவிங் ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள்ஸ் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த இதை பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் எடுத்து ஃபங்க்ஷன் வரும் இஃப் யூ சீ திஸ் திஸ் இஸ் நார்மல் கேரக்டர் வேரியபிள் ஓகே திஸ் இஸ் அ பாயிண்ட் ஆஃப் கேரக்டர் ஓகே இப்போது இந்த இடத்துல திஸ் பா நார்மல் ஆரே திஸ் பாயிண்டர் ஆரே இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நேம் ஒன்று வாங்குகிறோம் நேம் வாங்கும்போது ஒன்று கவனிச்சுங்க இந்த இடத்துல நம்ம ஆம் பர்சன்ட் யூஸ் பண்ணலை இதுவே இன்டீஜராக இருந்ததுனால் நம்ம ரிட்ரை பண்ணும்போது ஆம் பர்சன்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் பட் ஹியர் வி டிடன்ட் யூஸ் ஆம் பர்சன்ட் த மெயின் ரீசன் இஸ் த மெயின் ரீசன் இஸ் இட் வில் நாட் ரெஃபர் த வேல்யூஸ் இட் வில் ரெஃபர் டு த அட்ரெஸ் பிகாஸ் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் இந்த அரே 
பாயிண்ட் பண்ணுறது ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் ஆஃப் த அரையை தான் ஸோ நம்ம எலிமெண்ட்டே ஃபர்ஸ்ட் அதே டிஃபரெண்ட்டாக பாயிண்ட் பண்ண பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுது நம்ம திருப்பி அது ஆம்பர்சன் கொடுத்தோன்னா அது அட்ரஸை தான் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணும் ஓகே ஸோ ஸ்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணும்போது ப்ளீஸ் டோன்ட் கிவ் ஆம்பர்சன்ட் ஜஸ்ட் கிவ் த அரே நேம் அண்ட் த இண்டெக்ஸிங் வேல்யூஸ் இந்த இடத்துல ஃபார்மேட் ஸ்ட்ரிங் பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் எஸ் ஓகே இட்ஸ் நாட் பர்சன்டேஜ் சி சின்ஸ் இட்ஸ் அ கேரக்டர் இட்ஸ் அ ஸ்ட்ரிங் நம்ம அரே அரையை வந்து கேரக்டர் வந்து அரியாக கொடுத்துரும் ஸோ இட்ஸ் அ ஸ்ட்ரிங் ஸோ இட்ஸ் நாட் அ கேரக்டர் ஸோ பர்சன்டேஜ் எஸ் தான் வரும் ஸோ நான் ஹியர் நேம்ஸ் ஆஃப் ஃபைவில் எல்லா ஒரு ஒரு நாலு நேம் வாங்குகிறோம் பிகாஸ் த கவுண்ட் இஸ் ஃபோ நாலு நேம் வாங்குகிறோம் இந்த நாலு நேமையும் இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் மூலமாக பாயிண்டர் அரையில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஓகே இந்த பாயிண்டர் அரையை பேஸ் பண்ணி வி ஆர் ப்ரிண்டிங் த வேல்யூஸ் இதை நீங்கள் நார்மலாகவே பண்ணிங்கன்னா அந்த வேல்யூஸ் ப்ரிண்ட் ஆகும் பட் த ஒன்லி ரீசன் ஆஃப் திஸ் பாயிண்டர் அரே இந்த பாயிண்டர் டு ஸ்ட்ரிங் இதை சொல்லணுன்றதுக்காக தான் நான் வந்து ஒரு பாயிண்டர் அரே இன்ஷலைஸ் பண்ணி அதில் ஸ்வாப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் காமிக்கிறேன் ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள் நான் காட்டுறேன் ஓகே அண்ட் ஹியர் பாயிண்டர் டு ஃபங்க்ஷன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்டரை ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எப்படி பாஸ் பண்ணுறது ஓகே ஒரு <laughs> இப்போ இப்போ நான் ஜீரோ டைப் பண்ணேன்னா இஃப் ஆஃப் ஜீரோ இஃப் கண்டிஷன் பிராக்கெட்குள்ள ஜீரோ ஒன்னுன்னு வந்துச்சுன்னா ஜீரோ வில் பி ட்ரீட்டட் ஆஸ் அ பூலி ஜீரோ அண்ட் ஒன் வில் பி ட்ரீட்டட் ஆஸ் அ பூலியன் வேல்யூஸ் ஜீரோனா ஃபால்ஸ் ஒன் நாட் ட்ரூ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் கொடுத்தேன்னா ட்ரூ ட்ரூ பார்ட்டில் இருக்கிற வேல்யூஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இதுவே எல்ஸ் பார்ட் தட் மீன் ஜீரோவில் வந்துச்சுன்னா ஃபால்ஸ் பார்ட் தட்ஸ் எல்ஸ் பார்ட்டில் இருக்கிற வேல்யூஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க If of 1 is true, so true uh, block குள்ளே வரும் ட்ரூ பிளாக் குள்ளே வரும்போது எஃப்பிடிஆர் தட்ஸ் துவாரக் துவாரக் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணோம் ஓகே துவாரக் ஃபங்க்ஷனை வந்து எஃப்பிடிஆரில் இன்ஷலைஸ் பண்ணோம் ஸோ ஃபஸ்ட் துவாரக் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது த அகெயின் கண்ட்ரோல் வில் கம் ஹியர் இந்த துவாரக் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் கால் ஆகிட்டு இட் வில் ஸ்டோர் இன் எஃப்பிடிஆர் அண்ட் த வேல்யூ கெட்ஸ் வில் கெட் பிரிண்டட் உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்ததுன்னா இட் ஜஸ்ட் ட்ரேஸ் இன் டூ ட்ரேஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் எஃப் செவன் இன் டர்போ சி இது வந்து உங்கள் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிபிஷன் எப்படி ஆகுதுன்னு காட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைம் ஜீரோ காலிங் ராம் வந்துச்சா கவர்மெண்ட் கெட் த வேல்யூஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஓகே இஃப் ஆஃப் ஒன் ஆல்ரெடி சார் நம்ம எஃப்பிடி அது வாரக் போயிருக்கு இட்ஸ் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் த இஃப் லூப் ஹியர் ஃபங்க்ஷன் த பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனை கூப்பிட்றோம் எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக இந்த இடத்துல கூப்பிட்றோம் நம்ம ப்ளீஸ் நோட் இட் எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக நம்ம இந்த இடத்துல கூப்பிட்றோம் கூப்பிட்டோன்னே இந்த ஃபங்க்ஷன் பிடிஆர் வந்து துவாரக தான் பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்குது ஸோ துவாரக் போ துவாரக் போயிட்டு வந்தே அதுக்குள்ளே என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் அதை ப்ரிண்ட் அவுட் பண்ணால் அது வேல்யூ ரிட்டன் பண்ணோம் சின்ஸ் இட்ஸ் அண்ட் இன்டீஜர் டைப் அண்ட் ப்ரிண்ட் துவாரக் இஸ் கோட் ஸோ இட்ஸ் இட்ஸ் அ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஓகே இட்ஸ் அ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் ப்ளீஸ் மேக் நோட் ஆஃப் இட் அண்ட் சின்ஸ் ஓகே ஃபைன் நவ் ஹியர் த டைனமிக் மெமரி லொக்கேஷன் டைனமிக் மெமரி லொக்கேஷன் வந்து நம்ம மெமரி அலகேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு சைஸ் தெரியாது ஒரு சில டேட்டா டைப்ஸ்க்கு ஒரு சில வேரியபிள்ஸ்க்கு வந்து சைஸ் வந்து வெரி ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் நாட் அ குட் அப்ரோச் டு ட்ரீட் டு மைண்ட் த சைஸஸ் ஆஃப் த டேட்டா டைப்ஸ் ஓகே ஆஸ் த நீ இதுவே பெரிய ப்ரோக்ராம்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டேட்டா டைப்ஸ் ஐ மீன் சைஸஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் தட் டு அவாய்ட் ஸ்டாட்டிக் அண்ட் கோ ஃபார் டைனமிக் டைனமிக்காக அல மெமரி அலகேட் பண்ணுறதுக்கு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ டைனமிக்காக மெமரி அலகேட் பண்ணோன்னா சீல வந்து மூணு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மேலாக் தட் இஸ் எம் அலாக் மெமரி அலகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சி அலாக் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரி அலாக் ஓகே ஸோ ஆல் தி ஸ்டப்ஸ் ஹியர் பார்த்திங்கன்னா மெமரி அலகேஷன் வந்து ஒரு பிளாக் தான் எம் அலாக் வந்து சிங் இட்ஸ் அ சிங்கிள் பிளாக் பட் இட் இஸ் அன்இனிஷியலைஸ்ட் ஓகே 
அனிஷியலைஸ்ட் இந்த சைஸ் ஆஃப் டீ வந்து சைஸ் எவ்வளோ சைஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருவோம் அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம எதுவுமே உள்ள இனிஷியலைஸ் பண்ண பண்ண மாட்டோம் பட் வேற ஆஸ் இன் கேலாக் பி என்ன சைஸ்ன்னு கொடுத்துருவோம் ப்ளஸ் வேல்யூ இனிஷியலைஸ் பண்ணுவோம் என்ன வேல்யூனா ஜீரோ 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 ஜீரோவா வேல்யூஸ் இனிஷியலைஸ் ஆகிட்டே வரும் இன் கேலாக் பட் வேற ஆஸ் இன் ரியலாக் ரியலாக் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி அசைன் பண்ணியிருக்கிற மெமரியை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண வைக்கும் ஓகே இட் எக்ஸ்டென்ட்ஸ் எ மெமரி ஓகே இந்த பாயிண்டர் வந்து உங்கள் ஒரிஜினல் மெமரியை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணும் ஓகே ஃபைன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ அலக்கிட்ட ட்வெண்ட்டி பைட்ஸ் யூ ஆர் யூசிங் மேலாக் ரியலாக் யூஸ் பண்ணி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு ஃபைவ் பைட்ஸ் வேணா ரியலாக் யூஸ் பண்ணி யூ கெட் டூ இட் ஓகே ஃப்ரீ வந்து இன் ஆர்டர் டு ஃப்ரீ அப் யுவர் மெமரி இதில் எல்லாத்துலேயும் ஒன்று கவனிச்சிங்கன்னா வாய்ட் ஸ்டார் வாய்ட் ஸ்டார் அண்ட் வாய்ட் ஸ்டார் இட் பாயிண்ட்ஸ் அவுட் டு ஜென்ரிக் பாயிண்ட் ஓகே இட் இஸ் ஜென்ரிக் பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஜென்ரிக் பாயிண்ட்னா என்னென்னா என்ன டைப் வேணாலும் இருக்கலாம் இந்த மெமரி அலொகேஷன் வந்து எந்த டைப்புக்கு வேணாலும் இருக்கலாம் எந்த டைப் ஆஃப் டேட்டாக்கு வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே அலகேட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து டேட்டா டைப்ஸோட சைஸஸ் தேவை ஸோ இன்டீஜருக்கு வந்து டூ பைல்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் பட் ஈவன் தோ ஃபார் அ லே மேன் அவங்களுக்கு தெரியாதுன்னு வச்சுவாங்க இதுவே கம்பைலர் மாதிரி போர்ஷன் தேர்ட்டி டூ பேட்டுக்கு ஃபோர் பைட்ஸ் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் வந்து பெட்டர் யூஸ் ஆஃப் சைஸ் ஆஃப் சைஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா உங்களோட டேட்டா டைப்ஸோட சைஸஸை டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்காக ஸோ வில் சி அ ப்ரோக்ராம் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் இதில் பாருங்கள் இன்ட் ஹவுஸ் நம்பர் வந்து ஒரு இன்டிஜர் வேரியபிள் கேரக்டர் வேரியபிள் ப்ளஸ் ஸ்ட்ரிங் இட்ஸ் ஸ்ட்ரிங் அண்ட் ஹியர் அகெய்ன் இன்டிஜர் ஸ்ட்ரிங் ஓகே இப்போது இந்த இடத்துல சி ஹியர் சைஸ் ஆஃப் இன்ட் இஸ் பர்சன்டேஜ் டி ஆஃப் ஃபார்மேட் ஸ்ட்ரிங் பைட் இஸ் சைஸ் ஆஃப் இன்ட் சை இன்ட் யூ சைஸ் ஆஃப் டூ பைட்ஸ் அதே மாதிரி அன்சைன் டென்ட்டுக்கும் அன்சைன் ஷார்ட் எல்லாத்துக்கும் வி குட் யூஸ் இட் பேஸ்ட் ஆன் பேஸ்ட் ஆன் அவர் ரிக்குவயர்மெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டர்ஸ் சைஸ் ஆஃப் கேரக்டர் லெட் சி சைஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் எவ்வளோ பிரிண்ட் ஆகும் ஃபிஃப்டி ட்வெண்ட்டி ஓகே லெட் சி சி இட் Size of int is 2 bytes, size of unsigned is 2 bytes, size of short int is 2 bytes, size of unsigned short is, characters is 1 byte. Okay. So based on our requirements, it's going to get printed. Okay. So this is how it works. And uh, no program power for uh, malloc. <coughs> here in star is a i already said your pointer variable and here m log size of int konja edhu mane nam paapuram size of int is 2 bytes so 2 bytes vande allocate panni vechchu okay allocate pannite print of pi determines the address address plus 1 okay இப்போ உள்ள வேல்யூ எதுவுமே இல்லை நல் அப்படின்னா இப்போ எரர் ரெக்கார்ட் அவுட் ஆஃப் மெமரின்னு காட்டும் தட்ஸ் இட் அதர்வைஸ் அந்த அட்ரெஸ்ஸை ப்ரிண்ட் பண்ணும் இப்போ என்ன ஒன் ஃபோர் செவன் டூ ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த அட்ரெஸ் ஆஃப் திஸ் சைஸ் பாயிண்டட் பை பிஐ பாயிண்ட் ஸோ இப்போ புரியுது அவங்களுக்கு இந்த மேலாக்கு வந்து ஒரு அட்ரெஸ்ஸை வந்து உருவாக்குது ஐ மீன் அலகேட் பண்ணுது மெமரி மெமரியெலாம் அலகேட் பண்ணுது Okay, I hope so you understood this. Uh, some of the facts, now already so number is a generic pointer. Variables created using malloc and calloc are presented in heap. Guys, please make a note of this. Heap is a memory in run time and allocate an area, storage area. Malloc, calloc, realloc, okay, free, everything in the heap. Store item on the drive on. So we came to the end of the session. Next session, let's talk about structures, union, and what we're going to talk about. Until then, bye. Thank you.